Bueno gente, vamos a jugar este juego que se llama The Ghost Train Juego de Chill Assert, claramente es de un tren fantasma No es nuevo, pero lo tengo pendiente hace bastante Y ya saben que acá nos gusta jugar a todos los juegos de, de Chill Assert y Puppet Combo Ok, Kensuke Tanaka Uh, sí, está fuerte Uf, está fuertísimo Ahí mejor no, está re fuerte, boludo ¿Lo escuchan bien, amor? Ya me dirán ustedes Ok, dice todavía hay tiempo que puedo fumar Ok, dice que quiere fumar algo y que quiere ir al baño porque no se quiere aguantar el garco estando dentro del tren Así que mejor hacerle caso a este tipo, ¿no? Cagan parado los ponjas ¿Esto es real? Si ¿Sí, no pues, Sé que existe si no ahora, pero boludo, ¿cagan así en las estaciones? O sea, bueno, es más higiénico igual, ¿eh? A veces te me dan toda la tapa los sucios de re mierda Una bronca, boludo Banco, banco, la verdad que prefiero cagar así, boludo Ah, mira Che, mirá qué copado, tienen su espacio de fumadores, todo, mirá. Épico, ¿no? Una, co una cabinita para que se contaminen ellos mismos. Una sequita sin chunear. Sin chunear porque si chuneamos, boludo, con una sequita... Estamos complicados, ¿eh? Mirá, Ray Tracing. Next level de Ray Tracing, ¿eh? Ya fumamos sin chunear, ahora tendría que venir el tren. Ajá. Estaba en realidad... No. No, casi me voy a la mierda, boludo, no. Derrapé, derrapé. Llegó el trencito. Ha llegado el trencito. Bueno. Green cicada. Chuneada. Bueno, dice que tengo que ir hasta el, mi asiento favorito. La esquina del segundo sillón. Pero de qué vagón. Porque me dijo la esquina... Ok. Ya me está mirando. Ahí está. Ah, era el segundo vagón. ¿Qué es esto, boludo? Ni idea qué onda con eso. Para igual me marcan amarillos porque es por acá, eh. Si no, o sea, tengo que preguntarle a la vieja. Pero si no. Buscar a la siguiente persona, porque si no me marcaría para atrás. Digo yo, ¿no? Allá hay un pelado. ¿Gozo? Nah, boludo, está gozoncia. Una mezcla entre gozoncio y stalker, eh. Dice que se le escaparon tres de las mierdas esas que ya me di cuenta. A ver, vos, permiso. Ok, una, dos. Che, estará atrás de todo. Ah, pff, estaba atrás de todo, efectivamente. Que ahora me imagino que me va a dejar pasar, ¿no? Acabas de ver lo que ha pasado, sí, lo vi. Pero no tengo la suficiente energía como para hacer algo. No entendí muy bien la conversación porque los juegos de Chill Hazard no tienen muy buena traducción en inglés. Che, estaba la sombra. Acá hay otro. ¿What? O sea, no tienen muy buena traducción y, y creo que este es un toquecito viejo. Por lo tanto, peor todavía. O sea, no, no, no entendí muy bien. Uy, ¿qué fue eso? Che, pará, pará, pará. Que son moscas mutantes, boludo. Ahí está. Me sobra una igual, eh. Dice, las marrones no sirven, a ver. Uf. ¿Necesitas algo? Si necesito algo... Si sí, necesito que el tren pare en la próxima, por favor. Pero amigo, ¿cómo le vas a hablar al del...? <risa> ah, porque se olvidó de frenar el anterior, ok. Ok, dice, disculpa por la inconveniencia. Por el inconveniente. Te vamos a compensar. Deja tu información de contacto acá. Pff, eran re generoso. Claro, se olvidó de frenar, ok. Que dice que no tiene energías como para quejarse con la compañía. Tampoco era algo serio. Lo dejó pasar. Lo dejó pasar. Fue al trabajo, como cualquier día, ok. Bueno, me imagino que es otro día, misma rutina, me imagino. No sé si voy a ir al baño de vuelta. Yo creo que es la misma rutina, ¿no? Chau. Hola. Ah, literalmente estaba echándose el... el lugar que sube. Por eso no me dejaba salir, había que esperar. Ahora nos tomamos una fantita. Ahora nos fumamos el puchito y viene de vuelta el tren. Se va a poner más turbio, claramente. ¿Te lavaste las manos? Nah, vale. ¿Qué me voy a lavar? Es un juego. Una sequita, sin chunear. Ok, esto no estaba pasando antes. Creo que se está poniendo de a poco turbio, ¿eh? Esa luz no funcionaba mal. Vamos a nuestro lugar favorito, ya lo conoceremos. Che. Tiene la cara rara, ¿eh? Bueno, dice que se siente conforme, una parte de él se siente conforme con está estando siempre acá. Ah, no, está normal, ok. Bueno, dice que siente que rompió el hielo gracias a lo que pasó ayer que le hablamos. 
¿Llegaste a tu casa bien anoche? Sí, desafortunadamente. ¿Por qué? Creo que como que no tenía muchas ganas de hablar y... ¿Las manos que le mire? No pasa nada. O sea, son raras, pero creo que es por los gráficos. Sí, eso, Igna. No, no entiendo quién habla. Si el de las comillas soy yo. Está intentando entender, pero también quería esquipear medio rápido los diálogos. ¿Y este pendejo? Ok, en paréntesis soy yo hablando con mi cabeza. Eso lo entendía la primera. Daddy, ok, entre comillas es el otro. Ok, sin comillas somos nosotros. Paréntesis es mente. No soy tu padre. Sí, te ves diferente. Mejor volver con tu papá. Ah, acerca de eso. No puedo recordar dónde está mi papá. Estaba persiguiendo una de esas moscas que vi en la ventana. Y ahora tengo miedo para volver solo. Señor, ¿me ayudas a encontrar a mi papá? Que no puedo dejarlo solo. O sola, creo que es una niña. Que no tengo más opciones. Pero guachín me seguí. Bueno, guachina. Dice que se olvidó cómo se ve su padre. Se ve como alguien de mediana edad. Por eso pensé que eras mi papá. Dice que tendría que hablarle a los que se parecen a su papá. Este no es el papá. Está repateado ese. Pero qué pendeja, boludo. ¿Cómo se va a olvidar cómo es el papá? Este podría ser, ¿eh? Que ni reaccionó. ¿Conoces a esta chica? No, no la conozco. Pensé que era su padre, te vi... Vi a ella durmiendo al lado tuyo hace mucho tiempo. Esto es lo más extraño que vi en mucho tiempo, jaja. Ja. En mi cabeza no hay nada gracioso estúpido. Pensás que estoy haciendo esto porque quiero. Disculpa, ¿conoces a esta chica? No. Y no me hables. Ok. Puede ser que tenga que hablar con todos, sí, seguramente. A ver el viejo este. Disculpa, uh, ¿conoces a esta chica? No. ¿Por qué está buscando a sus padres? Sí, ella dice que estaba acá con su padre. Es raro que una chica de esa edad esté sola. ¿Qué le pasa a la gente estos días? Bueno, buena suerte. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos, boludo, ahora? Tenemos una pendeja acá. Dice que su papá no, no está ni siquiera en el tren. En la cabeza. ¿Será que la dejaron sola aquí? ¿Qué está pasando, boludo? Uy. Che, el bobazo ese le agarró al juego, eh. Tipo, no fui yo. Parece que el puchito me hizo chunear una banda. Ah. ¿Qué pasó? Boludo, nos reemboscaron, eh. Me cagué un poquito. ¿eh? Ok, esta es mi estación. ¿Qué fue todo eso? Probablemente estoy muy estresado. No puedo diferenciar los sueños de la, reali de la realidad últimamente. Ok. Bueno, un día más que salimos del trabajo siendo yo. Veamos si vemos algo extraño. La misma rutina de siempre. Estamos defecando, eh. Ahí va, tiramos la cadena, la que se va muriendo. Tanto vas a esperar a que se tire la cadena, yo te puedo decir, eh. Oh, hola. Está ocupado. Me quiero ir, eh. Me quiero ir, eh. I want to break free. Que tengo que admitir que, si bien en la vida real no sería nada raro, me, me puso nervioso acá. Me cagué un poquito. Sentí la tensión, ¿eh? Ahora fumamos, chuneamos, por supuesto. Quiero jugarme todos los juegos de Chill Art, así que de a poquito vamos jugándolos a todos. Deben ser unos 12 juegos, ponerle en total que tienen, habremos jugado la mitad más o menos, o un poco más de la mitad quizá. Pero me gustaría estar al día con Chill Art. Con los nuevos estamos bien porque los últimos 5 que salieron los jugamos todos, apenas salieron, pero... Hay que jugar los viejos. Y una vez que estemos al día y ya hayamos jugado todos los viejos, únicamente va a quedar esperar nuevos y hypearnos con los que van saliendo. ¿Me siguen? Es buena. ¿eh? Después, Emika Games también. Tenemos que jugar todos. Creo que me queda uno solo de Emika. Emika Games tiene muy buenos juegos. Muy buenos juegos tiene. Sí, algo, algo se cayó, algo explotó, algo se rompió. No está, no está la chica. Y tiene Franco, capaz. Día libre. Que me clausuraron el lugar, boludo. Está cargando. ¿Qué es esto? ¿Qué, qué se supone que es? A ver qué pasa ahora. ¿Se escucha bien, no, el juego? Pregunto de vuelta, perdón que joda, pero... Quiero que se escuche bien, fuerte. Que mi voz se escuche más fuerte que el juego un poquito. ¿Qué está pasando? ¿Un corte de luz? Algo está mal en este tren. Pff, recién ahora te das cuenta. ¿Qué hora es? ¿2 AM? Se pasó. Tengo que ir a hablar con el conductor. Me ha pasado en el hotel que salía de 11 y tenía que bajar en Merlo. En el Sarmiento. Cuando tenía turno noche. Tipo 10 de la mañana en el tren. Y como había estado toda la noche trabajando, estaba re cansado. Y a veces me despertaban moreno, paso al rey. Era como, dale, boludo. Tenía que bajar como un estúpido. Che, no está el chofer. Tenía que bajarme en paso al rey o moreno, cruzar al otro lado y esperar el tren de vuelta para una estación o dos. Una bronca, boludo. Ah. 
Gente, le pasé por al lado y ni la vi. What's wrong? Tipo, ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? ¿No puedes ver que todo este tren es súper extraño? Intenté ir a la sala del conductor, pero la puerta está cerrada. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? What do you hear? ¿Qué escuchas? ¿Eh? ¿Qué? Uh, me está diciendo. Me dijo una falopeada. Ah, dice. Eso es una campana, ¿no? No, es un reloj. Pero. En el orden que los escuchas, que los escuchás, ¿qué escuchas? No, no entiendo qué es ese ruido. Es como un ten. Es una campana, pero. No me lo estaría tomando. Summer Festival. No entiendo. ¿Festival de verano será? Es el único que se me ocurre. Sería festival de verano, templo, forest. ¿Esto qué sería? Lluvia, viento. Ok. Summer. Temple, forest. Ay, me dice que está mal. Pero... Ay, me estoy retilteando, boludo. El tercero que era... Forest. Cicadas. No lo había hecho al principio así o le pifié con una... Fue la que escuchamos al principio, es solo que se ve que toqué mal. Ok, el otro mundo me permite ayudar al... Eh, llamar, digo, al, al que ayuda, no sé a qué se refiere. Va a estar aquí en cualquier segundo. Cuando hablas con el ayuda, el ayudador ayudante... ¿Quién es este que me va a ayudar? ¿What? ¿Qué son esas cajas? Son mis hijos. Me encantan los gatos. Tengo miedo. Y... ¿Eres el ayudador? ¿De qué estás hablando? ¿Quién sos? Espera un segundo, te conozco. Eras uno de los que rompía los huevos en mi escuela. Ah, nunca cambiás. Mr. Shinizu, qué nostálgico. Es, el, es como el que lo acomodó, lo ayudó a acomodarse en su trabajo actual. ¿Pero qué haces hasta a esta hora tan tarde? Es el último... es el tren que toma antes de ir a dormir. Raro, nunca cambia. Este tren no se detiene hace horas. Tengo miedo de que este tren nunca se detenga. ¿Hay algo que pueda hacer? Ah, entiendo. Ok, escucha. Bien, tenés que salir del tren antes de que llegue a su fin. Me... Estamos muertos, boludo, 100%. Mi destino está al final de todo y créeme, no quieres ir allí. Estamos yendo hacia la muerte. Hay tres paradas en donde puedes bajar. Tenés que elegir la correcta. Va a haber una melodía en cada parada. Cuando escuches el mismo sonido que escuchaste en la estación de casa, bájate. Si no, no te voy a poder ayudar. Así que tenés cuidado. ¿Y cuál era el sonido? No, no hay chance. Chicos, qué sonido. Chicos, no me acuerdo. Es, es cuando arrancamos el juego. Que yo no me acuerdo, boludo. Este se me hace que no es. Yo no recuerdo, pero se me hace que no es. Voy a confiar en mi corazón. Siento que este no es. ¿Sabes que se me hace que era el primero ahora que escucho a este? Porque este me está confundiendo más. Siento que este no era. Me parece que era el primero a mí. Ay, Dios. Qué paja, boludo. ¿Cómo carajo iba a pretender que el juego sepa que me aprenda la canción que está en la estación al principio? Este no es, boludo. Este no me suena. Ya fue. Termino en moreno, boludo. Depende de este. Si es nada que ver, cagamos. ¿No es este? ¿No es este? Estoy entre el primero y este, boludo. El segundo, el segundo no me suena. Estoy entre el primero y este. Fue, boludo, qué sé yo. ¡Eh! ¡Era este! Bien, no sirven para nada. Menos mal que seguí mi corazón. El segundo no era para nada. Y el primero no me sonaba tanto. Che, este... Es el chofer, amigo, pero... ¿Otra vez? Mm. Parece que tu carta no sirve. Es extraño. Ayer funcionaba. ¿Me dejas pasar esta vez? No quiero perderme el tren. Espera ahí. ¿Cómo? Don't you even try to get past. Ah, no me va a dejar. Dice que tengo que comprar un ticket. No me, no me quiere ayudar. No me puede ayudar porque encima se compra de día la tarjetita. Claro, paste es pasado. ¿Por qué dijo algo del pasado, boludo? ¿Dónde estoy, boludo? Qué mal rollero, tío. ¿Comprar un ticket? Sí. Hola. Me hacen ir a plena oscuridad para comprar un ticket. Más regalado. Ay. 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 Lo escuché en el centro de mi ojete, eh. Y ahora el viejo mongo no está, boludo.
No hay baño y no hay bebida. Ay, cada vez está más cerca mío. Ah. Cuando llega el tren, chicos. ¿Qué es eso? Cuando llega el tren. A ver qué sueño falo, pero tiene esta vez. Me está jodiendo. Soy yo, eh. Ah, no frenó esta vez. No frenó, es... ya no es más gracioso. Están revolviendo. Vagón. Ah, no tiene número. Estoy re desorientado, la verdad. Ok. Le mandamos mecha, ¿no? Total. Sabemos cómo manejar un tren. Digo, ¿no? Creo. Un Charter 2. Ok, dice que el tren no responde a nada de lo que estoy tomando. De, de lo que estoy tocando. Hay un agujero para una llave, necesito la llave para operarlo. Que me tolpito, boludo, no me deja salir de acá. La nena. No más nena. Chicos, está pasando, boludo. La vieja. Es el juguetito Pero eso no es una llave, así que... Ay, me cagué todo Ah, ok, ok Tengo que dejarle los objetos a cada persona Uh, ¿la botella de quién es? Ya, la botella no sé de quién es Acá está la nena Ok, windmill, 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 fuck that. Zapato tiene, tiene que ser de la mujer, de la que veíamos siempre. Ok, el bastón va para el viejardo. Che, qué turbio ese ruido. Ya tenemos el juguete de la guachita que está ahí con el padre. El bastón del viejardo. La cerveza tiene que ser del tipo que está ahí. Parado, digamos Porque El... Ah, el tipo este, ¿no? ¿O no? ¿No? Este es el de las moscas Pero no le encuentro relación con la cerveza Tampoco me deja poner la cerveza ahí. ¿Será que el que manejaba iba en pedo? ¿Y volaron todos a la pija? Ok, la chica va al zapato y, y morimos todos Ah, acá está la jaula Ah, este, este Este está re rescabeado y me falta la jaula del, del rarito ese de los insectos. Y creo que todos estos que iban en el tren se cagaron muriendo. <coughs> por el accidente. Listo. ¿Ahora? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? ¿Por qué me río? Es? Ay. Tengo que ir a buscar la llave y no sé dónde está. Estoy a punto de chunear, eh. Ay. Ay.
verdad prefiero quedarme en el tren, ¿eh? Bueno, parece ser que lo lograste. Este no es el lugar para ti. Vas a necesitar eh, que te lleven a casa. Pero no tengo casa. No te preocupes. Solo llama a hogar ahora. Ellos van a saber dónde recogerte. Llámalos ahora antes de que te pierdas. Medio falopa, igual debe ser de alguna historia japonesa, ¿no? Pero... Pero, Rey, bueno, no hay teléfono. Tengo que ir ahí. Me van a pisar, boludo. Es lo que estaba buscando, un teléfono para evitar un bad ending, pero... Parece que el juego me está obligando a ir ahí. Bueno, fue. Que me pise, boludo, la mierda. Por la duda voy por acá, no sé. Allá está el teléfono, mira. Está turbio el juego, me gusta la estética. Me está pareciendo muy, muy bueno la... El concepto del juego, se me hizo muy copado, la verdad. Pensé que iba a ser más en volante que yo, pero la verdad que me sorprendió. Ok. Solo monedas de 10 y 100 yenes. No tengo de 10. Solo tengo una oportunidad. ¿A quién llamo? Home, coworker, boss, friend, taxi, train station, police. El chabón dijo que llame hogar. Pero no sé si tiene doble sentido. El viejo me dijo que llame hogar. Vamos a llamar hogar, boludo. Lo, lo que me dijo el viejo. Sabía que nadie iba a contestar, pero tengo que hacer lo que Mr. Shimizu me dijo. ¿Hola, sí? ¿Qué? No puedo creer que alguien contestó. ¿Quién puede ser? ¿Hola, quién es? Esta voz. Conozco, conozco esta voz. No hay dudas acerca de ello. Es mi esposa. ¿Cómo puede ser? Llamé este número muchas veces, pensando que alguien iba a llamar, pero nunca nadie contestó. Que, pensando que alguien iba a contestar, perdón, pero nunca antes contestaron. Eh, disculpa, debería apurarme. Solo tengo unos segundos antes de que se me termine el tiempo. Eiko, ¿cuándo viniste a casa? Creo, creo que se refiere a cuándo vas a venir a casa. Estuve buscándote desde que te fuiste. Bueno, dice que estás llorando mucho. Ahora no es el momento. Kensuke, ¿dónde estás? Kirasagi, estoy en Kiras... Kisaragi, perdón. ¿Estación de Kira... Kisaragi? No, no me digas qué significa o a qué te referís. ¿Qué hago? Así que tú también sé exactamente dónde estás. Están los dos muertos, no me jodas. Quédate ahí. Voy a estar ahí pronto. ¿Quedarme acá es literalmente quedarme acá? No sé si quedarme acá o ir con el viejo, que es lo más lógico. Buena ambientación, ¿eh? Esta parte está muy buena, estéticamente se ve muy bien. ¿Vendrá un screamer o algo? ¿O me quedo acá? ¿Me quedo? Le agarró el ataque al juego, ¿eh? Y me cagué todo. Fue, boludo. Me voy. Era por acá, ¿no? Es que no tiene sentido esperar acá. O sea, que va a venir un CJ con la moto, boludo, y va a decir que me suba y vamos a seguir el tren. O sea, no, no tiene mucho sentido esperar acá. O sea, estoy perdido. Estoy perdido. Call home. Ok, van a saber dónde... Lo mismo. Y no viene nadie, boludo. Kizaragi. Esto es Kizaragi. No tiene más sentido que esperar acá. La otra opción es ir hacia el otro lado de las vías, pero... Que... No se entiende, porque la mina me dijo, quédate exactamente donde estás. Me quedé exactamente donde estoy. No pasó nada. La estación era Kisaragi. ¿Quién Kisaragi? El ruido paró. Ahí volvió. Oh. Esto no es quedarte exactamente donde estás. Me trolearon, ¿eh? ¿Y si llegué con la moto? No lo podía creer. Era el auto de mi esposa, ella no ha cambiado, bueno, la abracé y... y lloré. Estoy orgullosa, ella susurró, golpeando mi, mi espalda. Para bueno, lo leo todo yo porque si no leerlo todo. Llegaste aquí muy temprano, dijo mientras manejaba. No sé qué quería decir, pero no le di importancia. Todo lo que importa es que la volví a ver. No hablamos mucho durante el viaje. Estaba feliz de estar con ella. Bueno, cuando entró al departamento ya desapareció. Sin hacer ningún sonido, desapareció. Hoy en día tengo una vida normal de vuelta, preguntándome cada noche si voy a ver a mi esposa de nuevo. Creo que entendí. Y me hace acordar al, al otro del tren. Chicos, el tren ese estaba llevando a gente muerta. Por algo el juego se llama el tren fantasma. El viejo estaba muerto, pero nos dijo que nosotros todavía no era nuestro momento. Y nos ayudó a salir. Esto quiere decir que estuvimos cerca de la muerte y la evadimos. Nuestra esposa está muerta. La vimos, pero como logramos escapar, la vimos por un momento y por eso ella desapareció. No, no es un limbo ni nada. O sea, básicamente 
sobrevivimos. Algo habrá pasado que no entendí. Estoy intentando entender el qué pasó. Si fue un accidente... Porque al final, todos los que estaban en el tren que les dimos sus pertenencias, creo que murieron en el accidente. Me parece que es muy parecido al otro. Hubo un accidente y sobrevivimos solo nosotros. De pedo. Me gustaría ver si hay otros finales igual. Logros 4 de 5. Ah, que te mate el, el bicho que te sigue. No, ese es el final nada más. Ah, oh, Landings. Tiene más ending. A ver. Un hombre tiene una batalla entre la vida y la muerte. Su alma confundida realiza su vieja rutina y se encuentra extraviada entre la realidad no y las pesadillas. Este... Esto es el tren fantasma explicado. Kansuke Tanaka es un gerente de ventas de una compañía de seguros okay. envuelto diariamente en la rutina laboral. Su historia comienza un 24 de julio en una estación de Japón las escaleras, tanto, ¿no? específicamente como último tren que hace antes de subir al tren. Llegado el tren, okay, sube y busca su lugar subir. favorito en el segundo vagón. Antes se topa con una mujer que aparentemente siempre viaja en el mismo último tren de la noche. Kensuke, cansado, se duerme en su lugar favorito, hasta que lo despierta un insecto, específicamente una cigarra. Inmediatamente nota que se le ha pasado la estación en la que tenía que bajar, sin embargo, el tren no se detuvo, aunque duda que fue solo su imaginación. Por lo que le pregunta a la mujer del vagón si vio lo que acababa de ocurrir. Ella confirma la situación y Kensuke se dirige a hablar con el operador del tren. En la puerta de la cabina, una persona le impide el paso y le dice que solamente le permitirá pasar si recupera las tres cigarras que sí, se le escaparon. Sí. Al hablar con el conductor, le hace saber que no se detuvo en la estación que debía bajar y que necesita que detenga el tren en la siguiente estación. El operador se disculpa por los inconvenientes y le pide sus datos de contacto para una compensación. Por lo que... ¡No, niña! ...del tren. Y mientras que Suki avanza por los vagones, se logra ver en... No importa. Esto no sirve porque explicó todo el gameplay. Como que lo relató lo que fue pasando. Así que eso ya lo tenemos. Que solamente tiene que marcar a casa. Final malo, a ver. Porque este es que te agarre el bicho. Porque era el otro loco. Kensuke camina en las vías de los trenes hasta oh, llegar no. a una cabina telefónica. Que es lo único que se ve en ah, el okay. camino. Y con solo 10 yenes en su mano tiene la oportunidad de hacer una llamada. Es el el protagonista primero. puede hablar a 6 lugares. Un compañero de trabajo, a su jefe de la empresa, a un amigo, un taxi, la estación del tren y a un policía. Sea cual sea la opción, solo se pueden obtener dos finales, uno bueno ah, y uno okay. malo. Pero haciendo caso al consejo del señor Shimizu, el protagonista decide llamar a casa. Kensuke sabe perfectamente que nadie va a contestar en su casa porque su esposa desapareció hace dos años. Claro. Pero al llamar, se sorprende que alguien contesta. Kensuke llora de felicidad de saber que es su esposa de nombre Eiko. Kensuke le pregunta cuándo fue que ella regresó a casa y que la ha estado buscando desde que ella se fue. Ella le pregunta Hola, que dónde Karen. se encuentra. Kensuke le dice que se encuentra en la estación Kisaragi. Después su esposa Eiko le dice que sabe lo que hizo y que irá a verlo pronto. Mis ojos no lo podían creer. Era el carro de mi esposa. Ella no ha cambiado. No, la tomé en mis brazos es. y lloré. Eso Estoy no contenta, me susurró mientras me acariciaba la espalda. Había un montón de Sostuve gente su mano y entramos al carro. Chicos, ¿Estás aquí? Ella esto no, no ha cambiado. Nos salió a nosotros, la tomé en mis brazos y lloré mientras estaba conduciendo. No entendía a qué se refería con eso, pero no me importó. Todo lo que importaba es que la pude ver de nuevo. No tuvimos mucha conversación durante el viaje. Tenía mucho por preguntarle. Aún así, no había mucho que decir. Estaba feliz por tener su presencia junto a mí. Y pronto llegamos a mi lugar. Ella desbloqueó la puerta de mi apartamento y me dejó. Y justo cuando giré para verla, emocionado para invitarla a pasar, se había ido. Sin hacer ningún sonido, ella desapareció. Hoy vivo una vida normal. De nuevo, como un hombre asalariado. Preguntándome cada noche si podré ver okay, a mi esposa de nuevo. Final malo, ahora. El final malo se puede conseguir escogiendo las otras opciones en el teléfono. Cualquiera de las otras opciones no lo ayudan a regresar ah, a casa, okay. por lo que al terminar la llamada se debe continuar caminando en la oscuridad, siguiendo las vías del tren hasta encontrar a un grupo de sombras humanas para nunca regresar. Ah, ok, entonces, no, las sombras que puso eran del final malo, me va a no estaba bugueado. Pero, ¿qué le pasó a Kensuke? Para entender toda la historia del juego debemos escuchar todas las llamadas de ayuda y las mismas no revelarán el pasado de Kensuke. Ojo. Si Kensuke marca a un compañero de trabajo le contesta un hombre de nombre Sho. Al hablar con él Kensuke es escucha a una mujer llorando cerca de Sho, por lo que Sho contesta que se trata de su novia, que a veces llora cuando recuerda cosas. Aquí cabe recalcar que su novia sufría acoso escolar por parte de Eiko cuando eran jóvenes en la escuela Kuma no Tsume. 
Al marcar okay. a su jefe de la compañía, contesta y empieza a recordarle a un viejo compañero de Kensuke de la escuela de nombre Daishi. Le menciona que sus padres se habían divorciado y que Daishi estaba pasando un mal momento. Su padre le había regalado una caja con cigarras y el niño estaba muy contento, las mismas que Kensuke mató. Al hablar con un amigo, contesta Chou. Chou le hace recordar a Kensuke que cuando iban en sexto de primaria y mató a las cigarras del niño Daishi en el recreo, okay. Chou le hace saber a Kensuke que eso fue muy cruel de su parte. Después cuelga el teléfono y según la excusa de Kensuke, le molestaban las cigarras por ser escandalosas. Al hablar a la estación de trenes, una operadora contesta, por lo que Kensuke pide ayuda y la operadora le pregunta por la estación de su ubicación y replica que aquella estación en la que se encuentra Kensuke no existe, para después colgarle. Kensuke piensa que a lo mejor la operadora le colgó pensando que era una broma. Al pedir un taxi, contesta una mujer y al dar su nombre Kensuke, inmediatamente la taxista reconoce que se trata del esposo de Eiko. La taxista se llama Kaya y era amiga de Eiko. Ella okay. tiene algo que contarle a Kensuke sobre su esposa. Le dice que han pasado dos años desde el incidente y que es tiempo de decirle algo. Que Eiko se siente muy arrepentida sobre su pasado y que no quería que su esposo se enterara. Cosas que ocurrieron cuando iban en octavo grado. Después, okay. cuelga el teléfono. Cuando Kensuke llama a los policías, solo se da a entender que Kensuke la estuvo buscando por dos años sin tener éxito para encontrarla. Kensuke era un estudiante con problemas de actitud y mal genio en la escuela. Un día su compañero Daishi llevó una caja con cigarras que le había regalado su padre. El niño estaba pasando por un mal momento por el divorcio de sus padres. Kensuke odiaba las cigarras, así que tomó la caja, la rompió y las mató a todas. Daishi, entre llanto, suplicó que no lo hiciera sin conseguir respuesta a sus Alto súplicas. Gil. Che, bueno, igual. Mira todo lo que hay que hacer para entender la historia. El dolor, eh, wey, escondido. Sus compañeros de clase estaban asustados por la acción, incluso su compañero Chou. Es por eso que Kensuke agradece la ayuda del señor Shimizu para no haber abandonado claro, la escuela. Este dice que éramos kilómetros. La. ¿Pero por qué Kensuke está perdido en un tren que transporta a gente muerta? ¿Está vivo o está muerto? Todo el juego ha sido un viaje del alma de Kensuke. Como su esposa Eiko, Kensuke ha tenido un turbio pasado. Solo en su casa, trató de quitarse la vida por la desesperación de no encontrar a su esposa. Sin éxito, su alma confundida Mira. continúa la rutina de trabajar y tomar el tren a casa todos los días. El tren transporta el alma de los muertos a la estación Kisaragi, un lugar que no existe en el mundo de los vivos. Todos los pasajeros que viajan en el tren son las almas de las personas muertas y Kensuke no sabe que su antiguo maestro, el señor Shimizu, está muerto. La estación Kisaragi es un filtro de almas, aquellas que se quedan perdidos para siempre caminando por las vías del tren y aquellos que logran cruzar al otro lado. De acuerdo con el final alma. malo, Kensuke muere porque su alma no pudo regresar a su cuerpo. Y en el final bueno, su esposa sabe que Kensuke trató de quitarse la vida como ella lo hizo, por lo que fue a recoger el alma de su esposo y llevarlo de regreso a su cuerpo, y darle wow. una segunda oportunidad para corregir su vida. La niña perdida en el tren posiblemente es la hija de Eiko y Kensuke. Es por eso que la niña no reconoce el rostro de su padre, pero solo sabe que Miramos. es un hombre de mediana edad y nosotros sabemos que Kensuke tiene 42 años, por lo que Eiko estaba embarazada cuando escapó de la casa. La niña que fue arrollada por el tren es posible que sea una de las estudiantes que acosaba a Eiko cuando iban a la secundaria, exactamente la amiga de la novia de Sho. Y es la misma razón por okay. la que la novia de Sho llora a su lado al contestar ah, el teléfono. Okay. Y es también la misma razón de que Eiko no soportara la culpa desde entonces y decidiera ah. quitarse la vida. Y que hasta la fecha no han encontrado sus restos. La niña que fue... Básicamente, molestaban a esta pibita en la secundaria. Bueno, decidió hacer esto. La esposa de nuestro compañero de trabajo, que era amiga de nuestra esposa, que era de las que la molestaba a esta, por eso llora siempre, porque recuerda y siente culpa, y nuestra esposa no, no soportó y la quedó. Fue arrollada y partida a la mitad por el tren. Es la misma alma atormentada buscando venganza. Claro Esto me recuerda sí. a una leyenda urbana de Japón sobre el fantasma vengativo de una mujer de nombre Teke Teke. Hay una película por si quieres saber más al respecto. El señor Shimizu siempre ha sido un alma que ha ayudado a las personas y trae de nuevo a la vida a las almas de aquellas personas que no están listas para partir y se muestra en la estación Kisaragi solo para ayudar a esas almas que tienen todavía una oportunidad para vivir. Incluso el señor Shimizu le dijo a Kensuke que no estaba listo para ir a un lugar como ese. 
La mujer que se arrastraba en las escaleras de la estación es posiblemente que sea el fantasma de Eiko no tratando de advertir a Kensuke no que no suba al tren. Con esto, Creepies, se cubre la historia. Muy bueno, ¿eh? Más lore que el Red Dead 2, boludo. Ya te imaginas. Buenísimo, boludo. Bueno, ya lo entendimos todo. No estaba muy lejos de lo que yo dije igual, pero había otros detallitos extras.